Ciao amici, buonasera. Questa volta vi voglio raccontare una creepypasta sulle origini di Marcas. Erano gli anni 70. Miyoshi Gaiaki e Hiroshi Rezumi lavoravano alla Nintendo al progetto di Mario Bros. Fu affidato loro dal direttore creativo Yukumi Rimazamoto di ricercare un oggetto magico da inserire all'interno del gioco che non fosse la solita stella e la solita moneta d'oro. Miyoshi lavorò tantissimo, però non riuscì a concentrarsi, così decise di portare il figlio di Romi a fare un viaggio in Europa. Scelsero come destinazione l'Olanda. Una sera i Romi conobbe dei ragazzi giapponesi e andarono insieme per locali. Miyoshi rimase solo e vagò, 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 fino a imbattersi nei funghetti allucinogeni. Li assaggiò e ne rimase estasiato. Nei giorni successivi, durante la sua vacanza, fece un continuo uso di queste sostanze, che lo modificarono un po' nel carattere. Però, una volta tornato a casa, corse subito dal direttore creativo, il cui rimessa moto e gli comunicò di aver trovato l'oggetto tanto ricercato. Disse Miyoshi, ho trovato l'oggetto, è un fungo, un fungo magico. E il direttore creativo lo guardò e disse, mi devi dire di più, voglio sapere che forma ha, che colore ha, come è fatto, ha un nome, come si chiama, che poteri dà, quando lo puoi prendere, dove. Che cosa? Miyoshi rimase lì, stupito, in silenzio. Non aveva risposte, la sua creatura magica non era pronta ancora. Così, corse subito alla scrivania e iniziò a preparare dei bozzetti. Nei giorni successivi lavorò tantissimo e ultimò quasi il lavoro. Così che Hiroshi Kazumi, il suo collega, capì che c'era qualcosa di importante in ballo e li sottrasse tutto il lavoro. Riuscì a completarlo in maniera congrua e a consegnare il lavoro al direttore creativo, Mazzamodo Yukurita, il quale rimase molto soddisfatto e organizzò una piccola festa per premiare l'impiegato modello. Miyoshi era devastato nell'animo, era stata rubata la sua creatura e il suo funghetto magico non c'era più si decise di vendicarsi. Approfittando della allergia particolare che aveva Hiroshi Katsumi, mise all'interno del drink dell'amico una piccola quantità di soia, ma l'autopsia che ne venne dopo accertò che la morte non era avvenuta per la soia, perché Hiroshi era molto attento a queste cose e faceva un largo uso di antistaminici, ma bensì Hiroshi era morto per una mistura di veleni. Dopo qualche giorno Miyoshi e Romi partirono e nessuno seppe più di loro. La polizia iniziò a cercare anche Hiroshi perché Hiroshi erano diversi giorni che non andava al lavoro. La polizia trovò Hiroshi nel suo letto, riverso, pieno del suo sangue e vomito. Miyoshi e i Romi sono ancora tutt'oggi ricercati. Si dice che Miyoshi abbia cambiato totalmente aspetto e giri per le strade di Amsterdam. Quindi, amici, se vi trovate ad Amsterdam e un simpatico e sinistro orientale vi chiede qualche funghetto, state attenti. Potrebbe essere Miyoshi, che è sempre in agguato. Buonasera.